皇帝和皇后怎么都不作声啊？这戏怎么样啊？皇帝啊，皇娘，这戏好。这戏好在哪里呀、啊？都好。你们俩都没什么心思看吧？这一出《白蛇传》。讲的是许仙被法海和尚蒙蔽，诓进了金山寺。这下子，白娘娘着急呀、啊，这一怒之下赶到了金山寺，哀求法海放了自己的夫君。皇后，你可看明白了这出戏？看明白了。哀家瞧你不太明白。这男人啊，都容易糊涂。许仙没什么主意，可有了主意呢，比谁都铁石心肠呢。白娘娘即便是蛇仙，也不得不放下身段，去求自己的夫君，求他回心转意，为的就是夫妻团聚。嗯，这白娘子倒是肯为了夫君的。一腔情深，委曲求全啊！皇额娘说的对，白娘子为了许仙，开药房，盗仙草，生儿育女。幸亏许仙知道夫妻之情，幡然醒悟。若许仙也是一个执迷不悟之辈，那白娘子痴心错付也是枉然。方才你们俩都像闷葫芦似的，线下说起来。倒是一套一套的了。这段日子，皇帝都没进翊坤宫吧？两个人更没什么话说了吧？让皇娘操心了。让皇娘操心了。嗯、养儿一百岁，长忧九十九啊！啊，哀家实在是看不过眼。永基，这么小一个孩子，为了你们俩，愁眉不展的。哎，哎，这下一出什么戏呀、啊？太后，是皇上和皇后娘娘都喜欢的那出《墙头马上》。这是出好戏呀、啊！哀家记得皇帝和皇后都喜欢这出戏。皇娘，蒙古王宫进京，儿子回去安排觐见之事。便这么急，也罢，政务要紧，别因陪哀家这个老婆子看戏耽搁了。去吧。是。皇额娘，儿臣在安华殿供了香油祈福，嗯，也不好耽误时辰。罢了，你也去吧。儿臣告退。嗯、太后，您真是白准备了这出戏了。这俩糊涂人，身在其中却不知道。哎，太后已经足够费心了，能不费心吗？哀家老了心软，看不得永基那可怜样。再说，帝后不协，宫中难免有人借机兴风作浪。你以为哀家的耳朵没听到这些流言吗？流言蜚语。在宫中几日可少的，只要皇上心智坚定，便不能为流言所惑。太后，那那出《墙头马上》，改日再听吧。
了，上回情赐的事儿，幸好是根敦大人面见皇上撇清了，否则哪有那么容易脱身？您还是清静清静，耐心等等吧。阿布他们大概已经到京城了吧？皇上会看在克尔沁的份上，原谅本宫，再宠爱本宫吧。玉妃娘娘，奴才给您请安了。李公公，皇上是不是要把本宫给放了？是。皇上说：“玉妃娘娘尽心有段日子了，特让奴才来解了娘娘的禁足。”太好了，太好了！哎，听说令妃娘娘在四直库当差时，就和林大人认识了。你也听说了？我还听说他俩从小青梅竹马，在圣经一个庄子里头一块长大的。啊？那你说现在这林大人，是跟皇后娘娘，还是令妃啊？你说呢？令妃娘娘可比皇后娘娘年轻呢。说到旧情啊，有谁比得过青梅竹马呀？对呀、啊。哎，林玉彻，你说你最近中了什么邪？这宫里的流言都围着你转，不是皇后就是令妃，你现在都成了人物了，你知道吗？你看我干嘛？那我不说，你能管住别人嘴吗？你说我可以，你别扯上皇后娘娘，也别扯上令妃。你心疼谁呀、啊？你心疼心疼你自个儿吧。你一下攀扯上皇后跟令妃，你要大祸临头了，你知道吗？皇上这些日子一直在画水墨图。这世间的事情啊，要是都能像水墨画一般，黑白分明，那便好了。只可惜，朕画了几日，都不满意。皇上心不静。你说宫中的流言和皇后、令妃都有关。是。这令妃和凌云彻又是什么干系？奴婢查了，林侍卫和令妃都是圣经人，一个庄子上的。听说刚进宫的时候有来往，彼此照顾。令妃还是宫女时，也去冷宫找过凌云彻，之后就没什么交接了。这么看来。皇后和凌云彻的来往，是更多一些了。皇后与凌云彻有来往，也是寻常。毕竟在冷宫的时候，皇上命奴婢安排人去暗中照料，奴婢找的就是凌云彻与赵九霄。皇上，别多想这些了。闲话就是闲话，不值当听。可是空穴来风，未必无因。更何况，朕在木兰时。看到林云彻奋不顾身的救了皇后，还有永吉。林侍卫是忠勇可嘉，忠勇是好，只怕是有些别的。罢了，找令妃过来，看看她怎么说。锦州啊，奴才在，叫她午后过来见朕。这。兰翠啊，这宫里。明明传的是皇后和凌云彻的流言，怎么好端端的传起本宫来了？也不清楚这到底是从哪儿开始传凌大人跟主的旧事儿。不过奴婢打听到啊，这四只库、花房和五房都有人传。你去查一查，看看到底是哪个混账东西在污蔑本宫。是，查出来又有什么用？脏水得往皇后身上泼。你怎么这会儿来了？皇上和玉壶在议论凌云彻和主的流言，这就叫奴才传您过去问话呢。皇上议论什么？皇上是相信那些流言了吗？皇上信不信的得看您呐。主儿，您别舍不得凌云彻了。本宫没什么舍不得的。那就好。这件事咱们不能坐以待毙，火可都烧上身了，必得烧死一个才算完。您和皇后谁死了比较好？当然是皇后了。本宫该怎么办呀、啊？先去养心殿，把自己摘干净。您和凌云彻的旧事，您得说得坦然，说得轻描淡写。若涉及到皇上要处置的凌云彻，您就努力的推一把，越狠心越好。本宫这样，本宫救不了自己啊。是，您还得把皇后和凌云彻的留言递到茂倩跟前去。
。林云彻和茂谦一直不睦，若是被茂倩知道了，说不定还能翻出什么事儿来。这可比咱们暗中安排人散布流言有用多了。不成，这个太顶眼了。不用您亲自出手。自有人恨皇后恨得牙痒痒，知道了恨不得立刻去给毛谦递消息呢。玉妃，对，留着他正好顶这个用。皇上刚接了他的禁足，本宫先去会会他，待午后再去见皇上。这，姑姑慢走，回去吧。这。娘娘说了，你做的很好。要是让所有人都知道，那就更好了。知道了，谢谢姐姐，我会的。去吧。嗯。你这样做虽然是想撇清我，可对于凌云彻而言，他还不是一样深陷流言之中。那又怎么样？只要这个人不是姐姐，我就敢去做。这件事摆明了就是令妃要陷害姐姐，我怎么容许她得逞？以其人之道还治其人之身，这是最好的办法了。你这样会害死凌云彻的。如果这么做可以狠狠惩治令妃，那又如何？海兰，我知道你要说什么，可是在这宫中，人人都为自己着想，我们若不为自己想，迟早会被别人害死的。就算我们在宫中再身不由己，凌云彻也是无辜的，他曾多次救助于我。不该成为我和令妃之间的牺牲品。这外头都在传你和侍卫凌云彻的流言，你自己可知啊？皇上，臣妾都听说了。臣妾出身寒微，与林侍卫原是同乡，自幼相识，所以若说是青梅竹马，臣妾也不敢反驳。你自己倒是敢到朕的跟前说句实话啊！求皇上明鉴啊！臣妾为宫女时，因同乡的缘故得林侍卫几回照应，所以惹出了流言蜚语。臣妾为了彼此的名誉便疏远了，同乡之谊便形同陌路。就算皇上要查，臣妾也不怕。但愿皇上能查个明白，还臣妾清白。嗯。一个侍卫让你深陷流言，你认为该如何处置是好啊？若能杀之而除流言，臣妾愿意。皇上，臣妾是您的妃子，不能因为他人而污了臣妾的清白，毁了皇上的名誉啊！好，你敢说出昔日往事，可妾心中坦荡。起来吧。谢皇上，请玉妃娘娘安。您怎么来了？皇上，臣妾有要事相告。哎呦，玉妃娘娘喊不得，您这是做什么呀？这玉妃啊，越来越放肆了。朕怎么会让这种无知妇人入宫呢？皇上，臣妾真的有要事，事关皇后，请皇上见一面。罢了，李玉，皇上，让金钟发的进来。这。是。玉妃娘娘，皇上请您进去。茂倩。你先等一下。是。林夫人，您怎么来了？李公公，怎么不见林英彻啊？哦，林大人不当值，正在五房休息呢
叩见皇上。你刚结了禁足，就敢擅闯养心殿？皇上，臣妾擅闯养心殿，只为恭维名誉，不得不冒死一剑。什么恭维名誉？这皇家的清誉，岂容你胡言乱语吗？皇上，若不是铁证如山。臣妾怎敢舍命前来？是皇后娘娘，她与林一彻有私情，臣妾不敢隐瞒，确实有人证物证啊。什么人证？人证便是林一彻的枕边人茂倩。为求万全，臣妾已将茂倩带入宫，在外候着了。皇上，此事事关重大，你不可听林夫人一面之词啊。林彻何在？皇上，今日是林侍卫当值，只是还未到时辰，尚在五房歇息呢。奴才方才见林夫人来了，便已派人去唤林侍卫了。你把茂倩带进来，再去传皇后，让她来听听。这。哎，如今在御前当差，别扭吧？林大人，林大人，怎么了？您家夫人跟着岳飞娘娘进宫了，也不知道闹什么，您赶紧去看看吧。她到哪儿了？还能到哪儿？御前呗。坏了，要出事儿。走了。妾身蒙皇上赐婚，近日未曾奉诏便擅自入宫，不论皇上等下如何责罚，请受了妾身这一片的孝心。夏之雪真安静啊！您见着皇上也安静，两个人都没什么话说。彼此情浓的时候有说不完的话，如今开口，倒怕会伤着彼此。还是安静些的好。皇后娘娘，皇上请您前往养心殿一趟。为何？皇上正在为流言之事问令妃的话，玉妃带了茂倩来面圣，一口咬定凌云彻与您有私情。哟，林大人，您怎么？微臣凌云彻求见，进来。微臣凌云彻，叩见皇上、令妃娘娘、玉妃娘娘。来的倒是不慢呢、啊。皇上，微臣听说茂倩求见皇上，惊扰圣驾，微臣特意前来向皇上请罪。茂倩，还不赶紧回去？我不回去，我还未将实情说出。凌云彻，你这么急着赶我走，是心虚了吧？我有什么可心虚的？皇上，是微臣不好，微臣不懂得如何管教妻室，让茂倩在御前无状，还请皇上恕罪。在皇上面前，你们夫妻二人争执个没完，可见平日不睦啊。令妃娘娘说的是，妾身的夫君不在意妾身，可心心念念的竟全是皇后娘娘一人，妾身怎能跟她和睦啊？茂倩，你别忘了，这是在御前，你绝不可以污蔑众公。更不可以有辱皇上圣听。皇上，您万不可听茂倩胡言。哼，俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。若不是同床共枕，怎知道你竟如此的心心念念，连梦里也不能忘。
，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊。如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊。放肆！皇后的闺名岂是你可说的？妾身有罪。皇上，抱歉此言，子虚乌有，胡言乱语。我胡言乱语？哼！二十年四月二十一次，二十年十二月二十二日又一次，二十五年九月十三再一次，五年间梦遇三次，这到底说明了什么？这些日子，臣妾给皇上请安。皇后来了，坐。皇后啊，这些人在朕的身边聒噪，朕本不想听的，但是这事涉皇后，所以就把你请来了。臣妾方才在暖阁门口听着一言半句，确实与臣妾有关。哦，那冒歉方才所言，凌云彻梦忆的日子有些特殊，你也都听见了。是。二十年四月二十，是景思妖王之日；二十年十二月二十二，是永景妖王的次日；二十五年的九月十三，是皇上知道，荣嫔不能生育，深责臣妾的那一日。不知道凌云彻梦忆的这些日子是偏巧了，还是他与皇后，真是悲喜与共啊？皇上，冒歉说，林侍卫在梦中喊的是臣妾的闺名。这事儿到底是不是真的，如今也未可知。嗯，凌云彻是皇上的御前侍卫，且忠心耿耿。那三日也是皇上的悲痛之日。就算凌云彻在梦中说出“如意”二字，臣妾想，凌云彻也是想祝祷皇上随心如意。倒是冒歉，你的心思不可揣测。你为何就认定凌云彻说的“如意”二字就是本宫的闺名？皇上。妾身实在不敢冤枉皇后，可此时一而再再而三，妾身也是心存疑虑，不敢确实。直到妾身发现了一样东西。什么东西？皇上，冒歉还有物证。哦，呈上来。微臣请贝勒耶安。坤宁宫的赵九霄。在这儿做什么？微臣想托贝勒爷给玉妃娘娘传个信儿。什么事？这……先退下。贝勒爷，玉妃娘娘带着林夫人在御前闹起来了，说皇后娘娘跟凌云彻有私，快请玉妃娘娘到养心殿去劝一劝吧。好，你先回去吧。这件事，我会请额娘做主的。那微臣告退了。冒歉，你竟敢妄动我的箱子！哼，这口箱子这么多年来，你都自己好好锁着，不让我动。我就好奇，这里面到底装了什么值钱的东西，让你稀罕的跟眼珠子似的。直到我小心翼翼的撬开了这锁，看到了这稀罕物。皇上，请看，这靴子虽是十几年的旧物，可是川西人爱惜，针脚还犹新。可这如意云纹却暗含了皇后娘娘闺名的谐音和妾身渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。皇后娘娘，你可认得这靴子？本宫自然认得这双靴子。皇上，当年在冷宫的时候，臣妾与所行深陷火海，幸得林侍卫相救。这事儿皇上也是知道的，嗯，索心就亲自做了一双靴子，替我二人向林大人略表谢意
，是索心啊。皇上若不信，可以唤索心来问。谁不知道索心是皇后娘娘的贴身侍婢？这云纹即便不是她绣的，她也会替皇后娘娘认下来的。皇上衣衫上的如意纹大多出自本宫之手，而这靴子的如意云纹是索心绣的。皇上若不嫌费功夫的话，可以拿一件皇上的旧衫。和这双靴子一对针脚，也好，针脚玉壶来办，玉壶，拿去比对。是如何，皇上，奴婢比对过了，这靴子上的绣花的确不是出自皇后娘娘之手。怎么会这样？即便如此，索心也是听命于皇后娘娘。凌玉彻也是把这靴子宝贝了那么多年，并不能说明凌玉彻和皇后娘娘没有私情啊。恶银珠，难道救命之情在你眼里就是阴私之情吗？皇上，来人，奴才在。把玉妃拉出去清静清静，将她关进慎刑司，由着她自生自灭。皇上不要啊！皇上，臣妾对您一片赤诚，不忍您被蒙骗啊！皇上，皇上，你不可以这样对我！皇上，皇上，皇上，啊车，抱歉，朕当日给你们俩赐婚本是好意，谁知你们夫妻俩却是这般难心，真是弄巧成拙了。罢了，朕这个赐婚人，今日就做个恶人吧。凌彻，你回去写封放弃书给毛倩，你们俩就此别过吧。微臣遵旨。我。抱歉，你我夫妻缘尽于此。你，皇上，臣妾无用，臣妾平白有协理六宫之责，不能为皇上皇后分忧。罢了，令妃，你先回去早些歇息吧。是。皇上，冒歉诬告皇后娘娘，只是合理，实在是太过轻纵了。冒歉合理之后，你着人将他关进庄子里，不许他再胡言乱语了。奴婢明白。下去吧。既然事情了了，臣妾也告退。皇后啊，你留下来，朕有话要与你说。皇上要说什么？坐吧。今日的事情，是玉妃和冒险胡闹了。可这空穴来风，未必无因呢。皇上是疑心了，要不然也不会唤臣妾过来，平白听这场羞辱。如意啊，这些日子以来，李云彻与你的流言，在宫中传得纷纷扰扰。朕也想不听不扰，可这阴影，在朕的脑海中挥之不去。且不说今日的事情了。那日朕在木兰围场
，看见凌晨那般的旧你。他看你的眼神，分明不是一个奴才对主子的眼神。还有，你说他的冷宫，那般的舍身救你，是不是在那个时候，他就对你有了不轨之心呢？皇上，臣妾在冷宫，凌云彻多次救护，是受宁之命。得了玉壶的吩咐，而木兰围场之事，凌云彻本就是御前侍卫，舍身护主是他的职责所在，理所应当。皇上难道就要因为这个怀疑臣妾，怀疑救了你妻子和嫡子的人？无疑啊，到底是朕疑心了，还是他僭越犯上？你要这般的为他辩白说话？自从永景夭折之后。荣平入宫，你就常日跟朕赌气，不加理会。朕在想，你到底是因为何事和朕离心离德？难道是因为这个凌云彻吗？皇上如今怎会这般说话？永景夭折之后，难道不是因为皇上听了青天剑的天象之说，才不理会臣妾的吗？臣妾当日痛失永景，悲痛万分，皇上连面都不露，一直没有陪伴过臣妾，还跟臣妾说是臣妾克死了永景。皇上宁愿相信青天剑的荤话，也不相信臣妾，不相信臣妾和永景是为人所害。如今却说臣妾对皇上不加理会，还拿凌云彻来说话。永景伤势。难道朕不心痛吗？朕是皇帝，朕是夫君，你有明白过朕、未见过朕吗？至于天象之说，言传千古，代代相继，朕纵是信了又如何？臣妾不能如何，您是皇上，说什么都对，如今也没有什么道理可言，臣妾也无话可说，臣妾告退。如意，如意。额娘责怪儿子无话可说，你当然无话可说。赵九霄让你来通报我，去养心殿护住你皇额娘，你便自顾自拦下了。要不是小磊子告诉我，我至今还被蒙在鼓里。今日的情形太凶险，额娘实在不宜前往养心殿。就是因为凶险，我才更应该要去。我跟你皇额娘什么关系？我们在宫中情同姐妹。我怎么可以让他自己一个人孤立无援？我生的好儿子，竟然这般无情无义！额娘责骂，儿子无话可说。但今日之事，谁若在旁，来日都难免被波及。此事事关宫闱秘辛，又事关皇阿玛和皇娘的生命。您若贸然前往，定是为皇阿娘说话。可这样的话语，皇阿玛能否听得进去？您原本可以寻个机会缓缓劝说，可如人在当场，皇阿玛激怒之下，不仅听不进去您的话，若稍再迁怒。
还有谁可以为额娘和皇额娘说话呢？所以你便让额娘这般袖手旁观？不是袖手旁观，而是伺机而动。额娘，您教过儿子要懂得明哲保身，您自己也是。此事是赵九霄告诉儿子的。赵九霄与林云彻是什么关系？皇阿玛若追究下来，您岂不先理亏？坐实了与林云彻往来密切之事，这样皇阿玛还会听您的吗？避开这样尴尬的场合，来日才好开口说话。所以这不孝的罪名，儿子宁可担着。你起来吧，额娘息怒。额娘是帮不上你，皇额娘，心里都难受。额娘怪罪我也不无道理，我确实有私心，不想额娘被此事牵连，才将赵九霄报信之事瞒了下来。今日之事，妾身也有所耳闻。可此事不光是于妃娘娘，就连贝勒爷自己也最好少掺和为妙。这样的事，皇阿玛自然不想别人知道，我也假作不知。可皇娘的情形，实在是险之又险。如今就是皇后娘娘的处境太过危险，你又是她的养子，所以才该多多避嫌才是。毕竟贝勒爷只有先保住了自己，才能保护得了别人。罢了，不想了。走，吃点心去。皇上，有些话您不爱听，可奴婢得说。您遇事儿别急，别往偏处想。别再说了，朕的心里烦得很。李云彻是奴婢在冷宫里选的人，奴婢信得过。你找他，是十数年前的事情了。这么多年，一个人会怎么变，谁也不知道。你先下去吧，朕想静一静。是。俗话说得好，酒后吐真言，梦里话心生。怎知道你竟如此心心念念，连梦里也不能忘，常常呼唤皇后娘娘的闺名啊！如意如意，倒真是个吉祥如意，一听让人难忘的好名字啊！这如意云纹，暗含了皇后娘娘闺名的谐音和渔夫的名字，还绣在这般隐秘的地方。娘娘小心！锦州，奴才在。有件事，朕交由你去办。珠儿，镜中公公说，如何处置凌云彻，皇上只让他一个人去办，您就别再问他了，他小心眼儿，一定会恼了您。最恨他威胁本宫了。奴婢明白，但主儿还是要忍一忍。至于蓝翠，等他办完事儿，奴婢会着人送他还乡。
这事儿你就别操心了，王禅那边会安排。皇上，臣妾对你可是真心的呀！皇上，你快把我放出去吧！来人，来人，我叫皇上！皇叔，兰翠，兰翠，你是来救我的吧？哎，兰，哎，兰翠，玉珠，玉珠，怎么回事呀、啊？你怎么也进来了？奴婢当差不慎，就被我们主罚进来了。为什么呀？你快说呀！王禅，来来来，蓝翠呢？她事儿办妥，是送回乡吗？蓝翠，蓝翠她……怎么了？教长沙暴毙了，怎么会呢？主说了，既然要不留后患，那么不如一并干净了。我与兰翠一同服侍主多年，他一贯得力，待主也是忠心的呀。他到底比不得你啊！自从跟秦钟公公来往后。心真是越来越狠了，春蝉，你就甭管别人了，说不定，说不定哪天，我们就走了蓝翠的老路了。你现在好好上路吧，我给你多烧点纸钱。你在黄泉路上也好多点绝用。呀！呀！还是没有凌云车的消息啊？没有，就连永寿宫都在暗中打听凌云车，可人就这么没声没息的不见了。皇后娘娘，凌云车那边有奴才呢，您就放心吧。倒是您，也得照顾好自己啊。毕竟，您足两个月没见着皇上了。是啊。转眼又到春天了。有人说，凌云彻与茂倩合离，触怒天威，被赶出宫外。也有人说，他盗取宫中宝物，流放边塞，给披甲人为奴。还有人说。他气不过茂倩无礼无德，一气之下，出家当了和尚。这流言纷纷，做不得准。尽忠不说，本宫也不敢多问呢。奴，奴婢怎么了？没怎么。奴婢有一晚看见镜中拘走了一个人，奴婢没看清，不知是不是林侍卫。什么？这些都是皇上用旧了的茶具，仔细着收起来啊！哎，好的，都记下了。哎，那个是，师傅，怎么了？没事儿。一后桃花，二后地桃。
，三后蔷薇。这是又到惊蛰了。是啊，娘娘，镜中来了，叫他进来吧。是。皇后娘娘万安。皇后娘娘，皇上让奴才带一些礼物给皇后娘娘。皇上赐皇后娘娘珍珠龙华十二领，甜白瓷葫芦瓶两对，玛瑙灵芝如意件一对，同心结一对。娘娘，这可都是成双成对的好东西呢。老范。拿下去吧，是。跟我来吧，皇后娘娘。除了这些物件之外，皇上还赐予皇后娘娘另外一件礼物。进来吧。皇上赐凌云彻为翊坤宫太监，即日起入侍皇后，还请娘娘欢喜笑纳。小玲子，还不赶紧给主子请安？微臣请皇后娘娘安。什么微臣，还当自己是御前侍卫呢？得自称奴才。奴才凌云彻，请皇后娘娘安。小玲子，从前你是伺候皇上的，现如今伺候皇后娘娘。皇上与皇后体同一心，你可别生了轻慢之心，一定好生伺候，尽奴才的本分。这，皇后娘娘，小玲子不懂规矩，劳您费心调教了。这宫里的太监可不比宫女尊贵，打死也没什么的。晋中，你这话说的，诛心。别忘了，你也是个太监。容佩姑姑教导的是。皇后娘娘，皇上还说有日子没见您了，今晚过来与您同进晚膳，还请您早些预备着。皇后娘娘知道了。那奴才先告退了。凌云彻，娘娘，请您不要为奴才难过。若是此举能够消了皇上的心中怒火，去保全娘娘。
留在叶青娘娘，不去为难。您就当我是这宫里的一根柱子，一个摆设，我宽同。心愿，希望娘娘从今往后不要再为奴才做任何一件事情。如此欺凌娘娘，奴才真的是无顽固难赦之罪。你把凌云彻送到皇后那儿，皇后是什么表情？回皇上，奴才不敢看皇后娘娘，而且娘娘也不会当着奴才喜怒于色呀。你不敢看，皇后根本就是神色不好吧？皇后娘娘这些日子不都这样吗？何况乍然带进来个成了太监的凌云彻，至于往后……左右凌云彻是要伺候皇后娘娘的，日子久了就都明白了。皇上到底还是宽仁，没要了他的性命，已经算是便宜他了。凌云彻敢觊觎皇后娘娘，就应该让他生不如死。你似乎比朕还讨厌凌云彻。哎，奴才对皇上是忠心。自然厌恶那些对皇上不忠之人。去怡欢宫吧。臣妾给皇上请安，皇上万安。皇后快起身。哼，来。外头送了几幅元代王冕的梅花图，送到了如意馆。过两日啊，朕带你去瞧瞧，可好？
，臣妾偶感风寒，等好些了再说吧。皇后不舒服啊？那让外头的小林子进来伺候吧。小林子刚来一日，伺候的可好啊？多谢皇上。小林子是御前的人，臣妾不敢挑剔。那就是会伺候了。皇上，御膳房送晚膳过来了，送上来吧。这。皇后啊，这让御膳房的人做了几道你素日爱吃的菜，今日啊，朕留下来陪你一块用膳。多谢皇上。皇上，皇后娘娘，御膳房今晚准备的晚膳有：池炉珍珠鸡、知露双寿、孤鹤祈福、奶房玉蕊羹、五珍块、虾鱼汤鸡、酿冬菇盒、荔枝猪朵。最后一道是热腾腾的猴头馍扒鱼翅锅子。都是皇后娘娘喜欢的菜色，请皇上与皇后娘娘用膳。嗯，你们都下去吧。这，是。皇上今儿怎么送了这些菜来啊？多是娘娘不大爱吃的，还偏说是娘娘喜欢的。皇后怎么不动筷子？是不是还要人伺候啊？小玲子，进来。奴才给皇上请安，皇上万安。小玲子，皇后平日最爱吃这几道菜了，你给皇后添上。这皇后平日不是最爱吃这个吗？是不是伺候的人不好，败了兴致呢？皇上，奴才有罪，奴才不懂得如何伺候皇后娘娘，让皇后娘娘厌烦了，请皇上赐罪。哼，你倒乖觉，但伺候的笨手笨脚的，害得皇后没胃口，自己出去领罚。这，皇后啊，你也不必为一个奴才生气。今夜，朕留下来陪你过夜，嗯？是。你不高兴啊？臣妾喜不自胜。那就好。转过来。
就这么扫朕的兴吗？嗯。皇上一年三个月二十四天没进过翊坤宫，进了翊坤宫就是为了这个吗？臣来对你好，你不高兴吗？皇上高兴吗？让李玉来就是。臣就上朝了。恭送皇上。奴才，请令妃娘娘安。你这是奴才，倒自称的顺溜。妃来了，给皇后。本宫不是已经取消了六宫请安的规矩吗？你来做什么？臣妾奉命协理六宫。听说皇后娘娘这儿来了新伺候的奴才，臣妾不放心。特来看看，你倒是费心。皇后，都是你害了凌云城，你怎么把他害成了这个鬼样子？你居然有脸来跟我说这些？若不是你背后怂恿，玉妃有那么大的本事，到皇上跟前去污蔑本宫和凌云彻，如今你倒觉得自己清白无干，来向本宫兴师问罪。若不是你
，你的凌云彻为你动了情，他如何会背弃我？如何会引得皇上疑心和怒火，变成这个样子？我看他变成这样，我宁愿他死了。魏延婉，如果你对凌云彻还有一丝青梅竹马之情，就不要再污蔑他，也不要再利用他来对付本宫。出去。皇后娘娘，臣妾哪敢对付您呢？这天长日久的，臣妾还想好好侍奉您和皇上呢。云妃娘娘，您请吧。奴才请令妃娘娘安。你就这样待在翊坤宫，你恶不恶心？奴才受罚，不是正如娘娘所愿吗？你，请娘娘放心，无论奴才在哪儿，一定会好好当差的真有这样的事儿，嗯，好多人都看见了，这宫里头都传开了。那皇后也太可怜了，谁说不是呢？皇后和凌云彻的事儿，我总是不信。皇上处罚了凌云彻。还把他送到皇后跟前伺候，这也太让人不可思议了。以前我总觉得自己可怜，没想到这里的人都这么可怜。我全然能明白皇上这么做的用意，可是我想不明白的，他居然真的这么做。凌云彻，不能再留在姐姐宫里，接下去的境况只会越来越糟。往后会发生什么？我想都不敢想。站住！为什么我成了公公？为什么明明你是侍卫，会陪我下雪，陪我摘梅花和迎春？你为什么？十二阿哥，这都是奴才的错。我听说，他们都说你和我额娘，可真要是这样，你为什么还在一坤宫当差？这是皇上的吩咐。为什么？为什么你们都成了我不喜欢的样子？你成了公公，我阿妈也不理额娘，额娘也总是不说话。为什么？为什么这里的人都和以前不一样了呢？好了，不哭了，好
，相见，难得见你来养心殿，让朕好好瞧瞧你。免礼。皇上不该如此对待皇后娘娘。你是为皇后的事儿才到这儿来的。皇上不该对皇后起疑心，皇上不该不分皂白，严厉处置林侍卫，更不该将处置后的林侍卫送到皇后宫中服侍。这不是你该过问的事情。皇后要你不能生养，你还这般护着她。臣妾不能生养，是因为自己愿意的。皇上不愿恼臣妾，所以迁怒于皇后罢了。小姐，你别仗着自己的性子胡言乱语。皇后要是知道自己身份的话，就应该亲自处死凌云彻，断了所有的谣言。也还自己清白，然后呢？皇后的清白就要建立在牺牲一个无辜之人身上，然后心安理得的陪伴在皇上身边，浑然忘却一条性命。皇后乃是中宫国母，行为若有疏失，会惹人诟病。皇上如此恼怒，说到底是为了自己颜面，还是因为在意皇后，视皇后为亲近？所以才容不得他人有敬慕之心。臣妾陪伴皇上身边之时颇多，冷眼看了良久。皇上若是与皇后娘娘彼此无情，怎会两相生疏？皇上便是在意，所以才会介怀。小姐，别再说了。就算臣妾不说，皇上心里也会想。皇上对臣妾如此痴心认情，不过是因为知道，即使自己再纵情放任，皇后娘娘也永远不会离开自己。皇后娘娘曾向臣妾提起，她也有过相知相许、相伴相惜的少年郎，便是皇上。这般的年少情深，皇上怎么还会对皇后起疑心呢？无论如何，朕是曾经拥有过一个真挚的如意，但如今，如意的心会走向一个卑微低贱的男子吗？皇上是不相信眼前的皇后了。朕目前唯一相信的是，自从朕成为九五之尊之后，朕的身边所有人都变了。从前的真心真意，如今就没有了吗？皇上把凌云彻送到翊坤宫檐下，究竟是为了什么？究竟想看到些什么？当局者迷，皇上是糊涂。